Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chủ video về cuộc sống Thiệt sự ra mấy bữa nay là tôi tất bật đủ thứ cái hết Vừa phải vẫn tiếp tục là lo dạy nè Rồi vừa phải đi lo là liên hệ chỗ này chỗ nọ chuẩn bị hết mọi thứ Thì mẹ tôi thấy vậy thì mẹ tôi mới nói Sao con không nhờ anh chị Thiệt sự ra có những cái mà nếu mà tôi mở miệng nhờ thì tôi biết rằng là tôi sẽ có được những cái ưu đãi thậm chí là miễn phí cơ Nhưng mà tôi không thích Thì chính vậy tôi có Có một cái bài viết mà tôi viết dạy Các bạn coi coi đúng hay sai ha Rồi chờ xíu để đọc cho <cười> Rồi cái bài viết nói vậy trên đời này miễn phí chỉ có nước mưa và cất chim thôi Còn làm ăn thì quý nhau Cho nhau giá tốt xíu Chăm sóc tốt xíu là được Chứ kinh doanh mà mình kêu mình lời người lỗ là vô lý Đơn giản dù bạn bè giới thiệu tôi vẫn tính phí dạy Chứ chất xám và thời gian tôi bỏ ra Mà hở tí kêu quen bớt Quen thì bớt nhiều nhiều xíu Hay thân quá thôi khỏi tính phí đi Thì cạp đất mà ăn à mình nghĩ cho mình thì người ta cũng vậy Còn lợi dụng nhau để có giá tốt Thì chứng tỏ mình có giá trị cho người ta lớn hơn Đó là dựa dẫm Cứ báo giá, tìm hiểu, phân tích Rồi chấp nhận hợp tác hay không Chứ làm gì có chuyện ai giới thiệu Rồi không tìm hiểu cũng bắt tay Sau không hài lòng rồi chửi nhau Làm với nhau, hài lòng, tin nhau Cùng nhau phát triển lâu dài Giới thiệu mối cho nhau Đó mới là làm ăn nếu quen mà cứ cổ nhau thì cũng là dịp lọc quan hệ Kẻ nào ngu thì chọn lời nhiều, chọn ăn cái rực rồi ai chửi mặt ai Chấp nhận chứ biết sao giờ nên bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn Hết Thì tại sao mà tôi lại viết cái bài như thế này Hôm bữa có một bạn học trò Thì khi mà nói về cái phòng học mà gần đây tôi làm ở nhà thì cái phòng này là tôi tự bỏ chi phí rồi tôi tự mà trang trí luôn Chứ tôi không có nhờ ai thiết kế hết Thì lúc này bạn mới nói Em có thằng em Em mà nhờ nó là nó thiết kế miễn phí Thì lúc mà tôi nghe câu này Thiệt sự ra có những bạn mà quý tôi Hay giúp đỡ tôi Tôi cũng rất cảm ơn vì cái tấm lòng Nhưng mà tôi dám bảo đảm với các bạn một điều Dù thân tới mấy Mà cái chữ miễn phí á, thì tôi dám bảo đảm rằng là không bao giờ cái công sức người ta bỏ ra cái tâm huyết người ta bỏ ra bằng cái tính phí tôi dám cá với các bạn điều này dù thân tới đâu chăng nữa mà bây giờ tôi nói ví dụ ha <cười> bây giờ mình nói lấy ví dụ bản thân mình đi tự nhiên mình có một ông anh nào đó hả kêu uh, có cái công việc cần nhờ mình cái kêu thôi bây giờ tao mày quen nhau mày tính tao giá thấp thôi Thì nội mình nghe câu đó là mình đã thấy khó xử rồi Thí dụ như mình đang ăn nên làm ra mình lời tiền tỷ mình nói đi Còn bản thân mình mình cũng là dân đi làm mình kiếm tiền mình nuôi gia đình mà Nghe câu mà thôi quen biết nhau tính giá thấp đi là mình thấy hơi hơi kỳ rồi Nhưng thôi nể nang nhau chấp nhận Nhưng mà tôi nói thiệt chứ làm rồi cắn răng Nói thấp chứ nhiều khi nó thành lỗ đó thì anh em với nhau mình lỡ nhận lời Thì ông lẽ nào bây giờ mình đổi ha Mình đổi ý Thì cắn răng làm lỗ Nhưng mà tôi dám chắc bảo đảm là vui không nổi rồi đó Vậy thì khi mà các bạn mà bị nhờ mà vui không nổi Thì lần sau mà người ta nhờ mình nữa Các bạn có muốn nhận lời không? Hay là các bạn tìm cách các bạn tránh mặt luôn Đúng không? Vậy thì mình đặt mình ở cái vị trí đó Rồi mình sẽ thấy Mình sẽ hiểu rằng là cái cảm giác khi mình là một thằng anh Mà mình có thằng em Mà mình nghĩ trong đầu rằng là Ừ mình giao việc cho nó là nó sẽ làm miễn phí cho mình Thôi bỏ suy nghĩ đó đi Thì tôi nói á Nếu mà mình làm đàn anh tốt Thì ngay từ đầu là mình phải biết rằng là thằng em nó sẽ khó xử Vậy thì đừng để nó rơi vào cái tình huống đó Bằng cách Một Là đừng nói giá đó làm nhiều tính nhiều mà cái đã dùng cái tờ cái 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 cách này là rất là thân rất là tin 
Cách thứ hai á là nói thẳng giá theo giá thị trường luôn Nếu thật sự muốn giúp em mình Tại vì Tôi nói thiệt chứ Khi mà mình Gọi là cùng nhau có lợi Mình muốn được việc Mà mình không muốn rằng là coi như là phải giám sát quá nhiều Đó hay là mình phải lo người ta Ừ người ta có gian lận hay có thâm hụt cái gì không thì mình nên làm việc với người quen nhưng mà làm việc với người quen là mình bỏ đi một số cái bước giám sát thôi chứ còn vẫn phải trên tinh thần là cùng nhau có lợi đó làm đàn anh là phải như vậy đó cho nên <cười> khi mà tôi nghe rằng là nếu mà thật sự ngoài đời tôi mà có ông anh nào mà tối ngày cứ Tao tao nói thiệt chứ mày á Tao cũng rất nhiều lính à, Mà dạ tao dám bảo đảm luôn Tao kêu nó đi làm là nó không bao giờ Nó dám lấy phí hay này kia Tôi nói thiệt chứ Không biết rằng là mấy anh đàn anh này Tự hào ở chỗ nào thôi Chứ tôi thấy đàn anh như vậy là dởm rồi đó Đàn anh là tốt Là phải nghĩ cho thằng em mình Phải giúp cho nó là nó kiếm ra tiền Kiếm ra tiền thì mình mới được gọi là đàn anh tốt Chứ còn mà đàn anh mà dìm nhau như vậy Lợi dụng nhau vậy Thì sao gọi là anh em Trước sau gì cũng sức mẻ Thì tôi nói ví dụ các bạn điều này Gần đây tôi có giao cho một bạn làm logo Thì lúc mà giao cho bạn làm đó, Tôi không có hỏi giá Tôi chỉ nói là Ừ yêu cầu tôi vậy đó bạn làm tôi đi Thì sau khi mà bạn làm xong hết rồi Bạn báo giá bạn mới nói tôi ừ bạn làm xong vậy vậy Thì bạn sửa bạn làm cho tôi tổng cộng là ba mẫu logo lận Thì sau đó bạn gửi tôi Thì tôi chọn ra một mẫu Rồi tôi mới nói bây giờ em báo giá đi Thì bạn tính giá tôi xong Tôi chuyển khoản cho bạn liền Thì tôi chuyển xong rồi Tôi mới nói với bạn Cha không ngờ nó cao dữ vậy ha cái bạn mới nói tôi thiệt sự Bạn nói rằng là Đối với giá thị trường Là bạn tính cao hơn Cho nên đối với tôi là bạn tính giá đó là rẻ rồi Thì sau đó bạn mới chứng minh bằng cách là Bạn cho tôi coi những cái bản Bạn vẽ lên giấy Vẽ lên giấy rồi bạn phát họa cái ý tưởng Bạn này nọ này kia Xong rồi bạn mới đưa lên máy tính Đó Bà nói em mất bao nhiêu ngày em mới nghĩ ra này 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 Thật sự Lúc này tôi mới nói bạn Tôi chuyển khoản xong Rồi tôi mới rằng là than Tại vì nếu tôi than trước khi chuyển khoản Bạn sẽ nghĩ tôi trả giá Còn ở đây tôi chỉ muốn Coi rằng là Cái công sức bạn bỏ ra Cho tôi như thế nào Chứ thật ra là tôi ưng ý rồi đó Nhưng mà tôi muốn thấy được Cái giá trị còn hơn thế nữa ở Trong này Tại vì sao Tôi có thể tìm được rất nhiều công ty thiết kế Ở bên ngoài Thậm chí là tôi có thể trả Cái mức giá cao hơn cũng được Mỹ tôi ưng ý Nhưng mà ngay từ đầu Khi tôi chấp nhận tôi làm Là tôi đã có suy nghĩ này Những người mà trong giai đoạn này Giúp tôi là phải là những người Mà tôi rất tin Và đó là những người Mà tôi đã thấy được Cái tố chất của họ và cái xu hướng của tôi rằng là khi tôi nhìn được những đặc điểm này Có nghĩa là tôi muốn cộng tác lâu dài Không phải chỉ là xong cái công việc này rồi chúng ta không gặp nhau Mà là sau này thậm chí tôi còn có thể giới thiệu những người khác cho họ nữa Cho nên khi đã tin rồi à, Khi đã hài lòng rồi Thì lúc này mà mình có giao việc thêm hay là mình có giới thiệu người khác Mình không có lăng tăng nữa đó lý do mà những người mà làm với tôi mà giúp cho tôi hài lòng Họ có một cái lợi mà họ không có ha, biết nó nằm ở ngoài cái giá trị ha, của cái đồng tiền Đó Thì sau đó bạn mới nói tôi vậy Tôi nói thẳng ra Bây giờ thì tôi thấy cái giá trị nó rẻ Tôi phải nói một điều rằng là bây giờ tôi thấy cái giá tiền nó rẻ hơn so với giá trị đó nhiệm vụ tôi là phải gợi lên cho người ta đó thì đó là một cái câu chuyện thật 
Còn trước khi làm Tôi nói bạn làm đi Thì tôi cũng tâm sự bạn Thiệt sự ra đương nhiên là, là tôi có đi tham khảo Đó Nhưng tôi không đặt vấn đề giá cả bạn ngay từ đầu Tại vì tôi biết tôi đặt cái chữ giá cả vào Vô tình nó sẽ kìm hãm cái sức sáng tạo của bạn Nó sẽ kìm cái tâm của bạn lại Nó kìm cái nhiệt huyết của bạn lại Cho nên tôi không đề cập tới giá Tôi chỉ nói bạn làm tôi dài dài Đó để bạn phát huy Và thiệt sự ra Nếu mà bạn là một cái người quý tôi thật Thì đương nhiên tôi biết chắc là bạn sẽ cho tôi một cái mức giá là đúng có rất nhiều cái phép thử ở trong cái cuộc sống này Để mà mình tìm ra được một cái người chân tình Một cái chân ái với mình Thì mọi cái mà tôi làm nhiều khi các bạn không biết Đó Tôi cũng nói thiệt với các bạn Một trong những cái người mà kinh doanh lớn Ở trong gia đình tôi Trong dòng họ nhà tôi có người nói rằng là tôi bây giờ là tôi non lắm Tại vì thước giờ tôi đi làm công mà Chứ tôi không có làm chủ Cho nên những cái mánh khóe mà của dân kinh doanh Thí dụ như bà Phương Hằng chỉ nào là gì nhập có gì nhập trước gì đó ha à, Nói không báo có gì đó <cười> Rồi Mấy cái đó là chỉ dành cho mấy cái dân kinh doanh mánh mung thôi Hay là các bạn mà biết rằng là mua hóa đơn đỏ Đó Để mà coi như rằng là kê khai cái chi phí Vân vân Hay gần đây nhất là tôi có nói các bạn là cái chiêu mà khai gian thuế à, Của mấy cái siêu xe đó Thì cái dân làm ăn nó có rất nhiều cái mánh khóe Mà nó gọi đó là cái tuyệt chiêu kinh doanh Còn những người như tôi nó gọi là non Thì tôi nói với các bạn Cái người mà kêu tôi non đó Là cái người đã từng tin tưởng Một cái tên mà nó lừa tới cả mấy trăm triệu Đó Xây một cái tòa nhà xong nó lắp nguyên một cái vàng máy lạnh cũ À máy lạnh cũ mà ai nhìn cũng thấy cũ luôn á Rồi dây điện bên trong là nó chơi dây điện mà nhỏ Đến cuối cùng rằng là công suất nó coi như làm cháy dây điện Nó cháy một cái mảng lớn ở trên tường đen thui Cúp điện toàn bộ tòa nhà Sau đó là à, mới coi như đi điều tra Mới thuê cái người khác để điều tra rồi sau đó biết rằng là nó là người xấu Nhưng vẫn tiếp tục là nuôi nó thêm là vài năm nữa Đó Như vậy mà kêu tôi non Như vậy đó là kêu tôi không biết làm ăn Tôi không biết chiêu trò Tôi không biết rằng là dẻo mồm dẻo miệng Nhưng Nếu mà nói tôi không biết nhìn người à, Không biết nên tin ai thì cái điều này hơi quá đáng Đó Thì tôi thấy một điều Những người mà có cái suy nghĩ mà dựa dẫm Thì đa phần là những người chỉ có thể làm nhỏ Tư duy thấp Khả năng vương xa kém Thiệt sự chứ Các bạn biết trước đây Nếu mà các bạn tới nhà ông bà tôi Hồi lúc mà ông bà còn sống Thì một số cái video cũ tôi cũng đã nói với các bạn rồi ha Là Gia đình tôi là gần như đứng đầu về ngành may của thành phố Hồ Chí Minh Và là một trong những gia tộc hàng đầu của Việt Nam bây giờ Nhưng mà đương nhiên khi tôi nói là câu này trước đây không ai tin đâu Tại vì những thằng của bắp như tôi ai tin Lát kể tiếp cho Thì chính như vậy mà hồi xưa mà các bạn tới Nha cái biệt thự đúng nghĩa gọi là biệt thự ở dưới mà quận 2 thì các bạn sẽ thấy có một bà già mặc đồ bộ đồ nón lá ngồi cắt cỏ bà nội tôi đó rồi nhìn ra có một cái ông già à, mặc áo ba lỗ mà coi như của mấy ông ông già mà trong xóm các bạn thấy cái ba lỗ đó phổ biến á à, mặc áo áo ba lỗ đóng thùng trong cái quần pyjama đi lững thận lững thận trong sân ông nội tôi đó thiệt sự ra tôi nói chuyện với bạn tôi vậy. mày tưởng người giàu lúc nào họ cũng phải mang vàng vòng trong người mày nghĩ người giàu lúc nào họ cũng sang à họ sang là khi nào họ đi ra ngoài sự kiện họ đi tiệc đi tùng 
họ mới sang còn khi ở nhà họ vẫn là con người à, thì lúc đó là các bạn sẽ thấy rằng một điều họ là con người các bạn không các bạn sẽ không hình dung được rằng là cái người mà nhìn y như rằng cái người làm công à, làm vườn tôi nói giống y chang luôn bà tôi mặc bộ đồ bộ đeo găng tay đồ non lá ngồi cắt cỏ các bạn không biết đó là cái thú vui của bà bà tôi có cái thú vui đó mỗi ngày hai ông bà già lúc đó là nghỉ hưu hết rồi giao hết coi như rằng là quản lý cho con cháu rồi đó thì lúc này rằng là thơ thẩn trong vườn chơi các bạn không ngờ rằng là hai người hai ông bà già đó là người đặt nền móng cho cả một cái dòng họ là cái người mà đặt nền móng cái mối quan hệ cho cả con cháu sau này làm ăn thuận lợi hai ông bà là người mất đi mà chủ tịch nước phải viết thư chia buồn thủ tướng phải cử người là xuống viếng tặng vòng hoa đó huân chương lao động suốt bao nhiêu năm các bạn hình dung ra được không và chính vì vậy mà từ lúc tôi còn nhỏ người ta không gọi tôi rằng là bằng tên nguyên một khu người ta đi đâu người ta kìa cháu ông đại thành cháu ông thể người ta chỉ biết tôi rằng là cháu của ông cháu của bà người ta không cần biết tên tôi luôn họ gọi một cách trân trọng như vậy thì đó lý do mà tôi nghe thấy là một điều những cái người mà làm lớn tư duy lớn họ không giống như là cái bọn khoe mẻ bây giờ khoe vàng khoe vòng khoe quan hệ khoe có những người miễn phí sống chết vì mình mà ông bà tôi sống một đời tới lúc mất cũng chỉ có một câu không muốn khi mất đi phải nợ ai cả kể cả là đám tang cũng không cho phúng điếu không muốn nợ bất cứ ai cả cả đời có thể là giúp người chứ không muốn nợ ân tình nợ tiền của ai nữa người ta giúp mình là ân tình người ta miễn phí với mình là ân tình đừng nói rằng là tại vì mình là coi như vai vế này kia cho nên nó phải sợ nó miễn phí miễn phí kiểu đó chỉ có nước rằng là tại vì mình có giá trị lợi dụng với nó còn xin lỗi chứ hết giá trị lợi dụng nó cũng chẳng coi mình là thằng đàn anh đâu nó vui vẻ với mình bây giờ đi ăn đi nhậu cùng ly với nhau thôi còn tới lúc mà mình hết giá trị mình mất chức mình không còn cái khỉ gì hết mình trở về là những ông bà già thì lúc này nó cũng chẳng thèm ghé thăm đâu phải nghĩ tới cái cảnh đó tôi thấy rồi Tôi thấy một cái ông mà là Thứ trưởng Bộ Nội vụ Tôi đã từng là ngồi làm chung với lại ông cụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Sau đó tôi mới thấy được cái cảnh hèn mà khi ông mời không thèm thằng nào nó tới dự Tôi ngồi coi thằng chả ngồi gọi điện thoại Mắc cười lắm Xuống chức rồi Gọi mời tới dự Ha cái lễ chẳng ma nào tới dự Ngồi chống cầm coi đó và ông thần đó là ông thần làm cháy nhà đó ông thần đó là cái ông thần mà ha ăn cái vàng mới lạnh đó thứ trưởng bộ nội vụ cho nên lúc thời điểm đó tôi đụng chả hoài nói thiệt không ưa chả mà chả cũng không ưa tôi đó Tôi cứ nhớ có một lần là ngồi có một bữa cơm trưa ngồi cơ quan nha trả khịa tôi gì đó quên mất tiêu rồi hả mà do cái chất giọng của ổng là miền trung hay miền bắc gì đó tôi đâu có nghe ra đâu nó nói thì thầm thì thầm khịa khịa gì đó tôi đâu có quan tâm nha thì trong cuộc đời tôi tôi gặp nhiều dạng vậy rồi cuối cùng rồi về sau nhà hư kêu cái người thợ điện ở cơ quan thì lúc đó tôi cũng thân với mấy người này lắm 
kêu tới nhà sửa rồi sau đó rằng là nhà bị chập điện kêu tới sửa bồi dưỡng 50.000 năm chục ngàn nha người ta làm quá trời luôn đưa hai, hai người xuống bồi dưỡng 50.000 năm chục ngàn hai người không muốn nhận luôn đó Đã. mang tiếng này kia có tiền có quyền có chức này kia mà bẩn đó thì chính vậy rằng lúc mà mình có có quyền có hành này kia mình tưởng mình ngon lắm người mình tưởng đâu người ta sống chết vì mình mình tưởng đâu rằng là mình lúc đó là muốn chỉ ai người ta làm gì người ta làm thật ra đâu biết rằng mình còn giá trị để mà người ta phải ngọt ngào mình thôi có nghĩa rằng là nó miễn phí với mình là nó phải có cái lợi khác thí dụ như nó biết mình rằng là mình có thể cho nó những cái hợp đồng lớn hơn những cái công việc những cái đối tác lớn hơn thì lúc đó nó miễn phí với mình bỏ tép bắt tôm chứ không phải tình nghĩa gì ở đây cả còn tình nghĩa là nó quý mình nó tôn trọng mình nó phải nói ra một điều à, là nó mong muốn mình thành công đó cho nên nó chấp nhận là vai trò một người hỗ trợ một người phò tá mà để có được một cái sự trân trọng như vậy là các bạn phải trân trọng người ta không bao giờ các bạn nói trời tôi có thằng em nó vậy dẹp câu đó đi những người mà giai đoạn này giúp tôi tôi chỉ biết rằng là tôi rất cảm ơn họ những người mà bây giờ là khiến cho công việc tôi thuận lợi tôi rất mang ơn các bạn tôi không hề coi rằng là các bạn là cái người mà coi như là thấp hơn mình hay gì cả mà tôi gọi rằng đó là những người mà ân nhân xuất hiện trong đời của mình Để các bạn hiểu Thì Tôi mới nói các bạn vậy Khi mà tôi chấp nhận tôi làm việc Là tôi chỉ muốn làm cho con mình Tại vì tôi nói với vợ Hồi nhỏ đi đâu người ta cũng tôn trọng tôi là vì ông bà tôi cho nên bây giờ tôi cũng nói rằng là tôi muốn làm Để lại cái danh cho con cháu Để sau này tụi nó có thuận lợi hay không Là vì người ta quý mình Người ta tôn trọng mình Tôi nói gần đây tôi mua cây viết này Cái cây bút máy mà Parker Cây này thật ra là dòng rẻ tiền nhất Của cái thương hiệu bút ký Parker Nổi tiếng Các bạn biết tại sao tôi mua cây này Tại vì ngày xưa Hồi tôi còn học tiểu học Là ông tặng tôi cây này Mà lúc đó tôi không biết cây này là cây viết mà đắt tiền Đó tôi lấy tôi đi học tôi viết một đùm đó rồi sau đó tôi làm mất Mãi về sau này tôi mới biết rằng là cái giá trị của nó Thì lúc đó rồi tôi không có cái nhu cầu mà mua viết tôi có rất nhiều viết Nhưng tôi không có nhu cầu mua lại cái dòng bút ký này đó. Thì chính vì vậy mà khi mà vô tình tôi thấy lại Cái hình ảnh và cái kỷ niệm nó về Cái âm thanh đặc trưng của bút máy ba cơ Lúc đó tôi mới nhớ tới ông Thì thiệt sự Tôi dặn vợ mình Chúng ta làm việc Anh chấp nhận anh làm điều này anh kinh doanh là vì gia đình và tôi dặn vợ rằng luôn ghi nhớ chúng ta là người mắc nợ chứ chúng ta không phải là người thừa tiền để mà ăn nói ra vẻ tôi không làm vì tiền vì giàu để rồi ra ngoài là chảnh chó với đời nói thẳng điều này Có bạn sau cái clip vừa rồi à, Về cái vụ mà đánh nhau ở trường quốc tế Thì có bạn nói tôi rằng là tôi ra gián hiệu trưởng Thật sự ra thì lúc đó tôi đọc cái bình luận đó xong Thì tôi cũng không gọi là nóng giận đâu Nhưng mà tôi chỉ nhắc bạn Tôi đã từng làm quản lý Chứ không phải là sẽ làm quản lý Và lý do mà tại sao tôi biết cái cách xử lý Ở những vụ việc tương tự là vì những cái đó tôi đã từng làm 
khi tôi ở cương vị quản lý ví dụ các bạn biết hiệu trưởng ngoài đời là cái người mà chán nhất trường không cái người mà tối ngày là chỉ lo đi họp đi họp là chính còn cái người mà phải lo nhiều việc nhất của trường đó là hiệu phó chuyên môn dự giờ kiểm soát lên lịch cho giáo viên học hành phân bổ cho giáo viên đánh giá giáo viên là hiệu phó chuyên môn và đó là công việc ngày xưa tôi làm thì tôi nói các bạn một cái vụ tương tự như là cái vụ mà ở trường quốc tế chiều hôm đó tôi đang ngồi trong văn phòng làm việc lúc đó khoảng chừng là gần 4 giờ mấy rồi dưới phòng bảo vệ gọi lên thầy ơi có hai người muốn lên gặp thì lúc đó tôi mới nên họ mới còn nói thêm nhưng mà nhìn rất là nguy hiểm nha thì tôi mới nói với anh bảo vệ cho lên thì khi mà họ lên à, lúc đó tôi ngồi ở văn phòng tôi ở lầu lầu một khi họ lên thì tôi mới mời ngồi một ông già nói già chứ nhìn tướng vẫn rắn chắc mà mặt thì đúng là lưu manh thiệt một chàng thanh niên khá là đẹp trai cao to cái bắp tay là khá lớn và gân chạy không và người lúc nào cũng đỏ bừng 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 và mặt rất là ngầu à dạng dáng của ông trùm rồi đó thì lúc đó rằng là do người này là được cái gia đình của một cái đứa mà nữ sinh thuê để tới dằn mặt một đứa nam sinh trong trường tức là hai đứa này là cặp với nhau sau đó vì lý do gì đó ha chuyện tình ái cho nên rằng là con bé kia nó bìa chuyện rằng là nó bị thằng này hãm hại thì gia đình bé nữ này mới nóng và thuê giang hồ vào để dằn mặt thì khi mà hai vị giang hồ này lên kiếm tôi nói giọng dạc thì cho tôi gặp cái em này đi thì nói có việc gì không anh nó là mấy con người ta vậy nè đấy bây giờ tôi muốn gặp nó cái tôi nó nói bây giờ đang là giờ học sự việc như thế nào anh có thể rằng là cho tôi biết để mà tôi điều tra hay không nó vậy nè vậy nè rồi sau đó rút trong rà túi ra một cái tờ giấy A4 in hình mặt của con bé đây nè nó là đây nè nhà nó ở đây nè đúng không cái tôi hỏi nó rồi anh định làm gì hiện giờ tôi mới tiếp nhận vụ việc cho nên anh cho tôi thời gian một ngày để tôi tìm hiểu bây giờ tôi muốn gặp nó à, thầy không cho tôi gặp tôi bắt nó ở ngoài trường cái tôi mới nói nha anh có biết đó là hành động trái pháp luật không anh có biết rằng là bắt giữ người trái phép là trái pháp luật không Bây giờ gia đình tin tôi là cho tôi một ngày Để tìm hiểu sự việc Tôi chắc chắn rằng là tôi sẽ hẹn cả hai bên lên để giải quyết Cho tôi một ngày thôi Thì lúc này rằng là Tên kia vẫn còn Ông già vẫn còn Được Tôi có một ngày để điều tra Thì chính vì vậy mà sau khi mà tôi có đủ cái thông tin rồi Ngày hôm sau tôi hẹn Hai gia đình lên Thì ông bố cũng giống y chang vậy Vô Bây giờ anh nói rằng là Con nhà anh bị hãm hại đúng không Anh có bằng chứng gì không Con tôi bị hâm dọa nè Tôi mới nói với lại một thầy hiệu phó khác Trong văn phòng lúc đó là có hai người đại diện cho nhà trường Thì tôi mới nói với thầy hiệu phó Thầy vui lòng gọi điện cho công an qua đây Vụ việc này là không đơn giản Để cho họ tiếp nhận luôn cả sự việc Khỏi gọi đi Tôi quen hết công an khu này Tôi nói anh nói anh quen Anh quen thì người ta càng phải là có mặt Thầy gọi điện qua đây Thôi không cần Không cần Không cần, không cần công an qua nữa Ồ <cười> oh, thế à Quen mà không chịu gặp à Đúng là nghĩ phong bụng thù ai à rồi lúc đó tôi vẫn bình tĩnh ha đương nhiên cái mặt này không có lúc đó nha cái mặt nó nghiêm túc lắm thì lúc đó mình tôi mới tiếp được và đương nhiên là trước lúc đó trong cuộc họp 
là tôi mở ghi âm và tôi nói với mọi người trong phòng họp biết hiện giờ là tôi đang mở ghi âm và tôi ghi biên bản cuộc họp này lại ngay vừa mới bước vào là tôi đã làm như vậy rồi và tôi thông báo cho mọi người biết thì lúc mà đang xử lý cái vụ việc thì hai bên bên kia nhất quyết rằng là ép thằng nam phải nhận tội thì lúc đó tôi mới nói rằng là sự việc thí dụ như là hai đứa nó kể rằng là con bé này bị thằng nam sàm sở trong trường à, rồi quấy rối rồi nói chung ghê lắm tôi mới hỏi rằng là thời gian nào địa điểm nào thì lúc đó là tôi muốn nhấn mạnh lại tôi biết rồi nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh lại tại đang ghi âm mà thì lúc này người ba mới nói ừ ở ngay cái góc nhà vệ sinh nữ thằng này nó núp rồi nó nhảy ra cái tôi mới cười thì nói anh có chắc là ngày đó giờ đó không cái nó chắc tôi nói thứ nhất là ở ngay cái góc hành lang đó có camera à cho nên rằng là có thể kiểm tra camera lại thứ hai là ngày hôm đó là cái ngày mà học sinh nó thi học kỳ à nó thi học kỳ lúc là một giờ thì ông báo rằng là con bé xảy vụ việc xảy ra lúc khoảng 12 giờ mấy à thì rằng là tôi nói ngày hôm đó do các em nó thi lúc 1 giờ chiều cho nên là nguyên một cái buổi hôm đó tôi ở lại trường cho nên văn phòng tôi gần xịt cái hiện trường vụ án nếu như mà có tiếng la lên hay này kia là tôi đã biết rồi đây là một trong những cái phản biện thứ hai mà khiến cho gia đình bên kia cứng họng sau đó họ biết rằng là cái điều họ đặt điều là vô lý thì tới lúc này họ mới đuối lý thì tôi cũng là không ép họ quá nhiều tôi mới nói thôi được rồi vụ việc cũng đã rõ bây giờ cái mà tôi cảm thấy rằng là gia đình quan tâm là hai đứa này phải chấm dứt cái mối quan hệ tình cảm bây giờ trước mặt mọi người là mấy đứa có cam kết điều này hay không thằng bé nam cam kết đó hứa không có một cái bất kỳ qua lại quan hệ hay là nhắn tin hay gì đó tôi nói được bây giờ anh đã thấy rồi bé nó đã cam kết như vậy gia đình của bé nam người ta cũng đã cam kết như vậy chuyện tới đây tôi nghĩ kết thúc à sau đó là tên giang hồ vẫn chưa tên giang hồ đập bàn không chịu cách giải quyết đó nhất quyết phải bắt thằng kia nhận tội tôi nói sao anh bắt được chuyện không có xảy ra làm sao anh bắt được thế là hắn đứng phát về hắn chỉ vào mặt tôi hắn chỉ vào mặt tôi luôn nha thầy có tin là tôi gặp thầy ngoài đường là thầy có cái này cái chuyện gì đó quên mất cái nguyên văn là lập tức thằng đàn em cũng đứng dậy mặt đỏ gồng lên lúc đó tôi đẩy tờ biên bản xích qua phải một xíu để cho ha cha của gia đình bé nữ đọc người này có xu hướng xúc phạm và đe dọa tôi và tôi nhắc cho là biết là tôi đang ghi âm thế là sau đó hắn mới giật mình thì sau đó hắn chấp nhận hòa giải và mọi đứng lên hắn cũng bắt tay tôi mà chào thầy cảm ơn thầy lúc này thái độ khác <cười> thì sau khi mà mọi người ra ngoài tôi mới cười tôi nói gia đình bé nam thiệt sự ra gặp tôi ngoài trường bộ đu điên sao tôi đứng lại tôi có chân tôi chạy bộ <cười> cho nên có những cái sự sự việc mình giải quyết nó ổn thỏa là thôi nhưng mà cái tình huống lúc đó rất căng thẳng rất căng thẳng và tôi đã nói với các bạn là có anh lớn vào nha đây là dáng anh lớn chứ không phải rằng là làm màu đâu đó cũng là đại ca thật thì vụ việc tôi giải quyết như vậy thôi Thì còn có nhiều vụ việc khác nữa Mà ở cái cương vị mà quản lý Của một cái trường tôi đã làm Thì chính vì vậy mà Nhiều năm rồi Ít ai rằng là nhìn ra được Cái dáng dấp đó Trong cái bộ đồ như thế này Thì người ta chỉ có cảm giác rằng là Tôi là một cái người mà thấp bé Qua những cái bề ngoài Tôi mới nói với các bạn một điều 
thiệt sự ra có những cái cảm giác mà có tiền không mua được tôi nhắc đi nhắc lại hoài các bạn có tiền đóng cho con mình học trường quốc tế nhưng các bạn không bao giờ mua được cảm giác trúng tuyển cảm giác đó là cảm giác làm cho một con người tự hào các bạn có thể có tiền nhờ mánh mung nhờ gì đó nhưng các bạn không bao giờ có được cái niềm tự hào về năng lực bản thân nha yeah. thì thiệt sự ra tôi cũng thấy nhiều cảnh éo le ở đời các bạn còn nhớ cách đây mấy năm tôi cũng năm ngoái kia tôi có làm clip mình xài điện thoại rẻ tiền đi cái xe rẻ tiền cái người ta kêu mình nghèo cái tới lúc tôi mua cái điện thoại à, 12 12 rồi mắt mà lúc đó tôi xài lấy hai điện thoại nữa. thì khi mà tôi đặt lên bàn uống cà phê đó, hai điện thoại thì tổng trị giá nó là khoảng chừng là 50 triệu à. lúc đó nhiều người nó trội sao theo giàu quá sang quá cái đó ủa nó là hai điện thoại mà có đâu giàu sang hai cái điện thoại thay đổi cách nhìn của con người <cười> cũng như bây giờ vậy mặc bộ đồ này người ta nghĩ rằng là chắc tôi không có trình để giải quyết những cái vụ lớn hay là tôi còn non trong kinh doanh để rồi người ta muốn 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 dẫn mặt muốn leo đầu mình ngồi người ta ngồi mà tôi nói thiệt chứ tôi cũng không bao giờ muốn học cái mánh mung của người kinh doanh nhiều cái tôi cũng định rằng là ừ thôi sau này mình đi mua hóa đơn mình để cho nó giảm chi phí vân vân làm gì đó cái tôi nghĩ là hồi kệ nó giờ mình mua cái gì mình kê khai đúng cái đó đó lời ít cũng được còn hơn rằng cứ phải nơm nớp sợ thuế nó phạt sợ này sợ nọ sợ hành là chính chứ không phải hành chính hành là chính người ta yêu cầu mình gì mình làm đó chính quyền mà người ta quý mình người ta hỗ trợ công an người ta quý mình người ta bảo vệ tài sản cho mình nhân công của mình nó quý mình thì nó nỗ lực nó làm việc từ những cái đó nó tạo ra khách hàng tin tưởng thì người ta đã tin tưởng thì người ta trả tiền để cho mình phát triển như suy nghĩ vậy cho nên tôi nghĩ rằng trên đời không có ai miễn phí mình đâu tôi kể cho các bạn một số cái câu chuyện để chúng ta kết cái video lần này ha câu chuyện thứ nhất mới luôn mới luôn mới đọc thứ nhất là không có bữa ăn nào miễn phí đây là một chuyện cổ Hy Lạp Chuyện rằng là ngày xưa có một vị vua Được tiếng là thông minh đức độ Ông muốn thu thập tất cả sách Trong suốt lịch sử văn minh loài người Và chia sẻ cái kiến thức khôn ngoan này cho toàn dân Thì lúc đó ông triệu 500 nhà thông thái nhất Và yêu cầu họ cùng ngồi xuống Để tóm lược lại một cái cuốn sách tinh túy nhất Thế là sau đó họ dâng lên ông một cái văn bản 5 trang Vì vua thấy còn phức tạp quá Người thường làm sao thấm được Thế là họ tóm còn 3 trang Rồi một trang Rồi một phân đoạn Vua vẫn không đồng ý Cuối cùng Khi một đại diện trao ông cho một cái túi Gọi là cái túi khôn ngoan của nhân loại Thì lúc đó ông mở ra Trong túi chỉ có đúng một mảnh giấy ghi Không có bữa ăn nào miễn phí cả There is no free meal Lúc này vị vua cười hả hê Đó Chí khôn thật ra gói gọn trong nhân loại chỉ có cái câu này Không có bữa ăn nào miễn phí cả Thế thì tại sao các bạn lại muốn làm cho người người ta mẹ làm miễn phí cho mình Các bạn có muốn làm miễn phí cho người khác không Các bạn có thật sự các bạn muốn mà giảm giá khủng khiếp cho người ta để rồi các bạn khổ sở không Các bạn cứ nghĩ vậy đi Rồi các bạn sẽ hiểu rằng cái gì cũng có cái giá của nó Nhưng cái giá phải đúng Phải tương xứng Chứ không phải cái giá quá mắc Chưa chắc gì cái giá quá mắc Thì cái chất lượng nó đã tương xứng Thì những tên nào mà chém cắt cổ người ta Nó đều lấp liếm rằng là Cái gì cũng có cái giá của nó Tụi tôi làm chất lượng 
Cái đó là cái câu để lấp lý Cho cái tập tham lam Thì mình cũng phải có một cái trí khôn Để mà mình đánh giá đúng Cái chất lượng và cái giá trị Đó Câu chuyện thứ hai Là về Nhà David Beckham Cuộc sống nghèo khổ Đến khó tin của cháu ruột David Beckham Đây Freddy và bố Thì tức là vậy Chị ruột của Beckham à, Thì uh, Chị ruột của Beckham Là ngày xưa rằng Lúc mà lấy chồng Thì uh, đương nhiên rằng là Em mình là cầu thủ bóng đá Nổi tiếng một triệu phú anh Thì làm sao để cho chị của mình Là khổ sở được Thì ngay cả quà cưới cho chị Là mua một cái căn biệt thự à, Triệu đô Đó à, Cho chị thì lúc đó là người chị này có hai đứa con Thì sau đó ly dị Thì đứa đứa con một đứa thì mẹ nuôi Một đứa thì ba nuôi Sau đó rằng là cậu Freddy này đi theo ba Mà ba là người thất nghiệp Cho nên là hai cha con sống trong một căn hộ rất là nghèo nàn Đến nỗi mà cậu nói Cậu còn nhớ hồi nhỏ Còn qua nhà của chú bé Khâm Ha à, chơi rồi rất thân với lại là cậu con trai uh, đầu tiên của bé Khâm là cậu uh, Brooklyn hai đứa rất thân là bởi vì chỉ có hơn nhau có khoảng một tuổi gần một tuổi thân nhau lắm thế rồi sau khi vụ ly dị suốt 10 năm trời không ai trong gia đình là quan tâm đến cậu à thì chính vì vậy mà ngay cả người mẹ cũng còn không quan tâm đến cậu Thì nói chi rằng là người cậu ruột bếch khâm của mình Thì khi mà cậu sống với ba cậu rất là khổ Đến nỗi mà chiếc xe đạp là chiếc xe đạp cũ Rồi cậu kiếm tiền bằng cách là đi làm phục vụ trong quán ăn Rồi hai cha con sống bằng tiền trợ cấp đó Rồi khi mà gặp bạn bè Nhiều khi cậu nói cậu là cháu ruột của David bếch khâm nhưng mà xui là cái họ của cậu là đi theo ba Cho nên tên đầy đủ cậu là Freddy Every Cho nên là không dính gì tới chuyện bếch khâm Thì bạn bè nó cười phá lên nó kêu nổ Thì chính vì vậy mà Freddy bây giờ Chỉ ước rằng là được gia đình thừa nhận Cậu nói rằng là cậu rất ngưỡng mộ người cậu David bếch khâm Cậu chỉ muốn rằng là gia đình thừa nhận Chứ cậu không, không cần tiền của gia đình giàu có Cậu chỉ muốn được điều này Tôi nghĩ rằng là muốn được tôn trọng Hoài niệm về cái quá khứ của mình Đó Thì đây Tấm hình nhỏ Gia đình Bax Đó Freddy lớn và lúc còn nhỏ đó, Thân với gia đình Beckham Nhưng bây giờ cuộc sống của bác của cậu đã khác Đây Nghèo nàn Thì các bạn thấy một điều Dựa vào người khác Người ta giàu mình giàu Người ta sang mình sang Tới lúc tách ra Mình không có gì cả Cho nên trước giờ là tôi không muốn Cái chữ dựa dẫm là như vậy Thì điều kiện tôi có rất là nhiều Điều kiện để mà nhờ vả rất là nhiều Điều kiện để mà được miễn phí cũng rất là nhiều Nhưng tôi vẫn muốn tự làm Tự trải nghiệm Và đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng gặp người tốt Đó cũng là những cái bài học Mà sau này tôi truyền cho con cháu mình Ba cũng từng bị hại Ba cũng từng tin người Ba cũng từng là những người coi như rằng là anh là em phản bội à. Rồi ba cũng từng bị mà người khác cắt cổ Đó Thì nếu như mà tôi gặp những người không tốt Thì đó là bài học để đợi Và đương nhiên rằng là mỗi lần mà tôi gặp dạng người này Thì tôi cũng cho họ biết Họ không ngóc đầu lên nổi đâu Đó Coi như cái đó rằng là nếu mà gọi là giúp họ, họ ngộ ra được, coi như giúp họ. Họ không ngộ ra được thì thôi. Đó. 
Thôi video này tôi nghĩ tới đây là đủ rồi Còn thiếu sót gì tôi sẽ đưa vào cái phần mô tả Các bạn nhớ nha Ở mỗi video nó đều có cái phần mô tả Tóm Có thể là tôi sẽ tóm tắt Hoặc là tôi thêm vào những ý mà tôi còn thiếu sót Cho nên rằng là Đọc mô tả Kèm thêm coi video Thì chúng ta mới phát hiện được cái giá trị của nó Cảm ơn Hẹn gặp lại